हेलो फ्रेंड्स अपन शिकतो है चैप्टर थर्मोडायनामिक्स स्टैंडर्ड 12 लेक्चर नंबर आहे 23 आणि आज अपन लक्षा मध्ये घेणार आहोत स्पोंटेनियस एंड नॉन स्पोंटेनियस प्रोसेसेस आणि त्यांचे काही एग्जांपल अपन लक्षा मध्ये घेणार आहोत तर सगळ्यात पहिले आपण बघू स्पोंटेनियस प्रोसेस या स्पोंटेनियस प्रोसेसलाच फिजिबल प्रोसेस और प्रोबेबल प्रोसेस और प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रोसेस असा आपण म्हणू शकतो आता कोणाला स्पोंटेनियस प्रोसेस म्हणायला पाहिजे तर अशी प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस शिवाय जी प्रोसेस तुम्हाला झाल्याचं दिसेल त्याला आपण म्हणणार स्पोंटेनियस प्रोसेस ठीक आहे की नाही किंवा असं म्हणता येईल की वन स्टार्टेड इट प्रोसीड्स ऑन ऑफ इट्स ओन विदाउट द कंटीन्यूअस एक्सटर्नल हेल्प एकदा सुरू झाली की ती प्रोसेस नंतर स्वतःहून सुरू राहील त्याला नंतर कुठलीही एक्सटर्नल हेल्पची आवश्यकता पडणार नाही किंवा सगळ्या ज्या नॅचरल प्रोसेसेस जे आहेत या नॅचरल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन अशा प्रोसेस ज्या एकाच दिशेने होतात आणि कुठपर्यंत जोपर्यंत इक्विलिब्रियम अटेन होत नाही तोपर्यंत त्या एकाच दिशेने युनिडायरेक्शनल झाल्याचं आपल्याला दिसतं अशा ज्या प्रोसेस आहे त्या स्पोंटेनियस प्रोसेस असतात आणि हे जे स्टेटमेंट आपण घेतलेला आहे हे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेटमेंट म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं काय स्टेटमेंट आहे की ऑल नॅचरल दॅट इज स्पोंटेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन Till the equilibrium is attained, we can call it as the statement of second law of thermodynamics. अजून एक वाक्य आपण सांगितलंय की स्पोंटेनियस प्रोसेस जी आहे ही कदाचित फास्ट असेल किंवा स्लो असेल बट इट टेक्स प्लेस और इट प्रोसीड टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन याचा अर्थ असा की स्पोंटेनिटी ऑफ द प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड विथ द रेट ऑफ द प्रोसेस वेदर इट इज फास्ट और वेदर इट इज स्लो स्पोंटेनियस प्रोसेस याचा अर्थ असा नाही की ती फास्टच होईल ती स्लो सुद्धा असू शकेल पण ती एका डायरेक्शनने होणार आहे त्याला एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्सची गरज नाही एकदा स्टार्ट केली की विदाउट एक्सटर्नल हेल्प ती सुरू राहिल्याचं आपल्याला दिसतं अशी जी प्रोसेस आहे त्याला स्पोंटेनियस प्रोसेस असं म्हटलं जातं आता उदाहरण द्यायचं झालं तर समजा आपल्याला माहिती आहे काही मुलं असे असतात की ज्यांना काही बोलण्याची गरजच नाही काही न सांगता सुद्धा ते स्वतःहून अभ्यास करत असतात म्हणजे ती स्पोंटेनियस प्रोसेस आहे किंवा काही विद्यार्थी असे आहेत की त्यांना एक वेळा बोलावं लागतं पण एकदा बोलल्यानंतर मग मात्र पुन्हा एकदा पुन्हा एकदाही बोलण्याची आवश्यकता नाही ते त्यांचा अभ्यास करत राहतात ते सुद्धा स्पोंटेनियस प्रोसेसमध्येच आहे म्हणजे पहा दोन प्रकार आले काही विद्यार्थी ज्यांना काहीच बोलायची गरज नाही आणि तरी सुद्धा ते अभ्यासाला लागले ते त्यांचं त्यांचं काम करतात आहे स्पोंटेनियस आहे किंवा सुरुवातीला बोलावं लागलं एकदा बोलल्यानंतर मात्र मग त्यांनी पुन्हा त्यांना बोलण्याची आवश्यकता पडली नाही आणि त्यांचा अभ्यास सुरूच राहिला ते सुद्धा स्पोंटेनियस प्रोसेसमध्येच येतं म्हणून वाक्य काय दिलंय वन स्टार्टेड एकदा सुरुवात करून द्या इट प्रोसीड ऑन इट्स ओन विदाउट कंटिन्युअस एक्सटर्नल हेल्प त्याला सतत तुम्हाला त्या व्यक्तीला बोलण्याची गरज नाही एकदा सुरुवातीला तुम्ही सांगितलं की भाऊ तू अभ्यास करणं गरजेचं आहे आणि मग तो जर का स्वतःहून अभ्यासाला लागत असेल नंतर पुन्हा पुन्हा बोलण्याची गरज पडत नसेल तर ती सुद्धा स्पोंटेनियस प्रोसेस म्हणूनच समजली जाते ठीक आहे की नाही काय काय सांगितलं आतापर्यंत आपण स्पोंटेनियस प्रोसेसविषयी पहिला ही अशी प्रोसेस आहे की विच टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स दुसरा मुद्दा वन स्टार्टेड इट प्रोसीड इन इट्स ओन डायरेक्शन विदाउट कंटिन्युअस एक्सटर्नल हेल्प तिसरा मुद्दा ऑल स्पोंटेनियस प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन आणि पुढे सांगितलं की स्पोंटेनियस प्रोसेस मे बी स्लो और फास्ट बट इट प्रोसीड इन अ डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन म्हणजेच स्पोंटेनिटी इज नॉट रिलेटेड विथ द रेट ऑफ द प्रोसेस मी उदाहरण दिलं की काही विद्यार्थी न बोलता अभ्यास करतात आहे स्वतःहून अभ्यास करतात आहे स्पोंटेनियस प्रोसेस आहे काही विद्यार्थी एकदा सुरुवातीला बोलावं लागेल पण नंतर बोलण्याची गरज नाही ते अभ्यासाला लागून गेले आणि ते कंटिन्युअस अभ्यासच करत राहतात जोपर्यंत त्यांना पाहिजे ती गोष्ट मिळत नाही तेसुद्धा स्पोंटेनियस प्रोसेस है 
पण काही विद्यार्थी असे आहे की ज्यांना वारंवार बोलावं लागतं सकाळ दुपार संध्याकाळ बोलावं लागतं तेव्हा कुठे ती प्रोसेस म्हणजे अभ्यास ते करत राहतात त्याला नॉन स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस आपण म्हणणार आहे तो सुद्धा भाग आपल्याला नंतर बघायचा आहे त्याच्या आधी आपण स्पॉन्टॅनियस प्रोसेसचे दोन प्रकार या ठिकाणी लक्षामध्ये घेणार आहोत जे मी आत्ता तुम्हाला सांगितले होते पहिला प्रकार कोणता आहे अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स नो इनिशिएशन अशी प्रोसेस ज्याला सुरुवात करायची पण गरज नाही मी जी आता मुलांची कॅटेगरी सांगितली की ज्यांना बोलण्याची आवश्यकताच नाही ते स्वतःहून अभ्यास करणार ती झाली ही कॅटेगरी की अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स नो इनिशिएशन सुरुवातीला सुद्धा प्रेरणा देण्याची गरज नाही आपसुक त्यांच्यामध्ये ती प्रेरणा आहे अभ्यास करण्याची ती सुद्धा स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस आहे त्याचं केमिस्ट्रीमधलं उदाहरण दिलं आहे आपण एव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर पाणी तुम्ही बाहेर ठेवा बाहेर जर का वातावरणात पाणी ठेवलं की त्याचं स्वतःहून एव्हॅपोरेशन होणार असं काही नाही की सुरुवातीला त्याला हिट दिली तेव्हा एव्हॅपोरेशन होईल इट टेक्स प्लेस ऑफ इट्स ओन म्हणजे एव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर या पहिल्या कॅटेगरीच्या स्पॉन्टॅनियस प्रोसेसमध्ये येतं तसंच डिझॉल्युशन ऑफ शुगर इन वॉटर साखर पाण्यामध्ये विरघळणे हे सुद्धा त्याला सुद्धा कुठल्या इनिशिएशनची गरज नाही स्वतःहून विरघळते साखर पाण्यामध्ये ती सुद्धा या कॅटेगरीमधल्या स्पॉन्टॅनियस प्रोसेसमध्ये येते स्पॉन्टॅनियस प्रोसेसची दुसरी कॅटेगरी काय अ प्रोसेस विच रिक्वायर्स इनिशिएशन ती अशी प्रोसेस आहे ज्याला सुरुवातीला तुम्हाला प्रेरणा देणं गरजेचं आहे इनिशिएट करणं गरजेचं आहे उदाहरणार्थ कार्बनला सुरुवातीला तुम्हाला पेटवावं लागेल कार्बनला इग्नाइट करावं लागेल सुरुवातीला पण एकदा का कार्बनला इग्नाइट केलं की इट बर्न्स इन एअर टू प्रोड्यूस कार्बन डायऑक्साईड मग मात्र तो हवेमध्ये जळत राहतो आणि कार्बन डायऑक्साईड प्रोड्यूस करतो पण सुरुवातीला इग्नाइटच केलं नाही कार्बनला तर तो रिॲक्शन देणार नाही सुरुवातीला कार्बनला इग्नाइट करा म्हणजेच त्याला इनिशिएशन द्या आणि एकदा पेटवलं की मग तो हवेतल्या ऑक्सिजन सोबत रिॲक्ट होऊन कार्बन डायऑक्साईड सतत देत राहतो म्हणजे ही कॅटेगरी कोणती आहे सुरुवातीला इनिशिएट करा नंतर मात्र तुम्हाला कुठली प्रेरणा देण्याची गरज नाही ती रिॲक्शन सुरूच राहिल्याचं तुम्हाला दिसेल ती सुद्धा तुम्ही स्पॉन्टॅनियस प्रोसेसमध्ये टाकू शकता अजून एक उदाहरण दिलं आहे आपण हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे वॉटर तयार करतात पण केव्हा जेव्हा हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मधून आपण इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास केला इलेक्ट्रिक करंट पास केला तेव्हा कुठे हायड्रोजन ऑक्सिजन एकमेकांसोबत रिॲक्ट होऊन वॉटर देतील अदरवाइज नुसता हायड्रोजन ऑक्सिजन घेतला आणि वाट पाहिली वॉटर केव्हा तयार होईल तयार होणार नाही तुम्हाला इनिशिएशन करणं आवश्यक आहे तुम्हाला त्यातनं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पाठवणं आवश्यक आहे ओव्हरऑल काय सांगता येईल आतापर्यंतच्या टॉपिकवरती स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस दोघांना म्हणा एक अशी प्रोसेस ज्याला कुठलंही प्रेरणा नाही दिली तरी ती सुरू राहते दुसरं अशी प्रोसेस की ज्याला सुरुवातीला इनिशिएट करावं लागेल सुरुवातीला प्रेरणा द्यावी लागेल नंतर मात्र कुठलीही मदत करण्याची गरज नाही ती प्रक्रिया सुरूच राहील अशा दोन्ही गोष्टींना आपण एका हेडिंग खाली घेत असतो त्याला काय म्हटलं जातं स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस फिजिबल प्रोसेस प्रॉबेबल प्रोसेस ज्याला मी अजून एक शब्द वापरला प्रॅक्टिकली पॉसिबल प्रोसेस लक्ष देताय आता आपण नॉन स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस कडे जाणार आहे आता आपण नॉन स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस लक्षामध्ये घेऊ मी सांगितलं होतं की काही विद्यार्थी असे असतात की ज्यांना आपल्याला सतत बोलावं लागतं जोपर्यंत तुम्ही त्यांना बोलत राहाल तोपर्यंत ते अभ्यास करत राहतील ज्या वेळेला तुम्ही त्यांना बोलणं बंद केलं ते त्यांचा अभ्यास करणं सुद्धा बंद करतील ही जी प्रक्रिया आहे हा जो त्या विद्यार्थ्याचा अभ्यास आहे तो नॉन स्पॉन्टॅनियस प्रोसेसमध्ये मोडतो काय कन्सेप्ट दिली आहे बघा आपण इट इज द प्रोसेस विच डज नॉट टेक्स प्लेस विदाऊट कंटिन्युअस एक्सटर्नल फोर्स ही अशी प्रक्रिया आहे ही चालू राहील जोपर्यंत तुम्ही कंटिन्युअस एक्सटर्नल फोर्स लावत राहता तोपर्यंत तुम्ही तुमचा एक्सटर्नल इन्फ्लुएन्स बंद केला की ती प्रोसेस सुद्धा स्टॉप झाल्याचं दिसतं अशी जी प्रक्रिया आहे त्याला आपण नॉन स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस म्हणत असतो म्हणजे दॅट प्रोसेस टेक्स प्लेस कंटिन्युअसली ओनली इफ द कंटिन्युअस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट ॲज सून ॲज द एक्सटर्नल हेल्प इज स्टॉप दॅट प्रोसेस आल्सो स्टॉप दॅट इज कॉल्ड ॲज नॉन स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस रिव्हर्स ऑफ स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस इज ऑलवेज अ नॉन स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस एका डायरेक्शननी ती प्रोसेस जर का स्पॉन्टॅनियस असेल तर त्याच्या विरुद्ध डायरेक्शननी ती नॉन स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस असल्याचं दिसून येईल तुम्हाला माहिती आहे वॉटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल 
ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे पण तेच पाणी स्वतःहून लोअर लेवल कडून हायर लेवल कडे जात नाही ते तुम्हाला न्यावं लागेल एक्सटर्नल हेल्प लावून <coughs> तुम्हाला तिथे मशीन लावा लागेल वॉटर पंप लावा लागेल तेव्हा कुठे खालून वरपर्यंत पाणी तुम्ही नेऊ शकता म्हणजे पाणी वरतून खाली वाहणे ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे पण खालून स्वत वरती स्वतःहून पाणी वाहत नाही ते तुम्हाला एक्सटर्नल हेल्पने न्यावं लागेल ती नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे म्हणजे वरतून खाली पाणी येणे ही स्पॉन्टेनियस आणि खालून पाणी वर नेणे ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे म्हणजे आत्ता जे आपण सांगितलं की एव्हरी अपोजिशन और रिव्हर्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दुसरं एक्झाम्पल आहे हिट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही स्पॉन्टेनियस आहे पण कोल्ड बॉडीकडून हॉट बॉडीकडे कधीही स्वतःहून हिट जात नाही ती नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होईल म्हणजे बघा हिट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आता कोल्ड बॉडीकडून हॉट बॉडीकडे जर का हिट न्यायची असेल तर ते डेलिबरेटली न्यावी लागेल ती नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असेल सॉलिड पोटॅशियम क्लोराईड स्पॉन्टेनियसली डिझॉल्व इन वॉटर ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे ते के सी एल एकदा डिझॉल्व झाल्यावर स्वतःहून त्यातनं बाहेर पडत नाही त्याला बाहेर काढावं लागेल वेगळ्या प्रोसेसनं ती नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असेल नंतर घेतलाय आपण गरम कॉफी घेतली कपामध्ये आणि ठेवून दिली थोडा वेळ तशीच राहिली तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की ती त्यातली जी हीट आहे ती वातावरणामध्ये पसरून जाईल आणि कॉफी थंड होईल पण थोड्या वेळाने असं नाही होणार की ती जी हीट बाहेर पडलेली आहे ती कॉफी स्वतःहून त्या हीटला स्वतःमध्ये ओढेन गरम होईल असं होईल का नाही ती कॉफीला गरम करायचं असेल तर आपल्याला हीट सप्लाय करावी लागेल एक्सटर्नल हेल्प द्यावी लागेल म्हणजे गरम कॉफी थंड होणे ही स्पॉन्टेनियस आहे पण थंड कॉपीला गरम करायचं असेल तर तुम्हाला एक्सटर्नल हेल्प लागेल म्हणजे ती नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे अजून दिलं आहे एस सी एल प्लस एन ए ओ एच गिव्ज एन ए सी एल प्लस एच टू ओ ही जी न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन आहे ही स्पॉन्टेनियस आहे ॲसिड रिॲक्स विथ अ बेस टू गिव्ह सॉल्ट अँड वॉटर पण सॉल्ट रिॲक्स विथ अ वॉटर टू प्रोड्यूस ॲसिड अँड बेस ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस येईल म्हणजे फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये ती स्पॉन्टेनियस आहे तर बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये ती नॉन स्पॉन्टेनियस असल्याचं तुम्हाला दिसेल आपण या ठिकाणी एक अरेंजमेंट करू समजा या पद्धतीचा एक मी ग्लास बल्ब घेतला या इथे मध्ये स्टॉप कॉक लावला आणि इकडे अजून एक ग्लास बल्ब मी लावलेला आहे अशा पद्धतीची अरेंजमेंट केली यामध्ये गॅस फिलअप केलेला आहे आणि हे इव्हॅक्युएटेड रिकाम घेतला आपण मध्ये स्टॉप कॉक लावला होता त्यामुळे बंद होते आता स्टॉप कॉक काढून घेतला तुमच्या असं लक्षात येईल की हा गॅस इथे डिफ्यूज होईल आणि दोन्हीकडे सारखा पसरल्याचं दिसेल आता दोन्ही बल्बमध्ये गॅस आहे स्वतःहून तो गॅस एकाच बल्बकडे मूव्ह होईल का नाही ते आपल्याला करता येईल पण त्यासाठी एक्सटर्नल एजन्सी वापरावी लागेल एक्सटर्नल फोर्स लावा लागेल म्हणजेच डिफ्युजन ऑफ गॅस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पण डिफ्यूज झालेला गॅस पुन्हा एका ग्लास बल्बमध्ये वापस आणायचा हे स्पॉन्टेनियस नाही हे नॉन स्पॉन्टेनियस असेल कारण ते करण्यासाठी तुम्हाला एक्सटर्नल एजन्सी एक्सटर्नल फोर्स तिथे लावावा लागत असतो इथे आपण सध्या आता नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसची कन्सेप्ट बघितली आहे आणि हे एक्झाम्पल घेतले आपण सगळे की जे फॉरवर्ड डायरेक्शननी स्पॉन्टेनियस आहे पण त्याच्या उलट जर का विचार केला तर ते नॉन स्पॉन्टेनियस असतील रॅपिडली सांगू आपण नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इट इज द प्रोसेस विच डज नॉट टेक्स प्लेस विदाऊट कंटिन्युअस एक्सटर्नल फोर्स सतत एक्सटर्नल फोर्सचा उपयोग केल्याशिवाय ही प्रोसेस चालत नाही As soon as the external influence is स्टॉप the non spontaneous process also stop. बाहेरून मदत करणं तुम्ही बंद केलं तर ही प्रक्रिया थांबल्याचं तुम्हाला दिसून येईल म्हणजे रिव्हर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वॉटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल हे स्पॉन्टेनियस आहे पण लोअर लेवल टू हायर लेवल हे नॉन स्पॉन्टेनियस आहे हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हे स्पॉन्टेनियस आहे पण कोल्ड बॉडीकडून हॉट बॉडीकडे हीट आणायची असेल तर ती नॉन स्पॉन्टेनियस आहे सॉलिड पोटॅशियम क्लोराईड वॉटरमध्ये डिझॉल्व होणं हे स्पॉन्टेनियस आहे पण डिझॉल्व झालेला पोटॅशियम क्लोराईड वापस मिळवायचा असेल तर ती नॉन स्पॉन्टेनियस आहे त्याच्याकरता आपल्याला एक्सटर्नली काहीतरी करावं लागेल ग हॉट कप ऑफ कॉफी आपण ठेवल्या रूममध्ये ती थंड होणार त्यातली उष्णता बाहेर पडणार ही स्पॉन्टेनियस आहे पण बाहेर पडलेली उष्णता स्वतःहून त्या कॉफीमध्ये येऊन कॉफी गरम नाही होणार त्यासाठी कॉफीला हीट आपल्याला द्यावी लागेल ती नॉन स्पॉन्टेनियस असेल आपण 
या ठिकाणी घेतला न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन ही स्पॉन्टेनियस आहे की ऍसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू गिव्ह सॉल्ट अँड वॉटर पण सॉल्ट रिएक्ट्स विथ अ वॉटर टू प्रोड्यूस ऍसिड अँड बेस ही जी बॅकवर्ड रिएक्शन आहे ही मात्र नॉन स्पॉन्टेनियस असल्याचं दिसेल आपण या ठिकाणी असे दोन बल्ब घेतले होते हा बल्ब होता इट इज फिल्ड विथ अ गॅस आणि हा रिकावा होता इव्हॅक्युएट होता मध्ये आपण या ठिकाणी स्टॉप कॉक वापरला होता तो स्टॉप कॉक मी काढला काढल्याबरोबर हा गॅस दोन्ही बल्बमध्ये सारखा पसरल्याचं दिसेल ज्याला डिफ्युजन ऑफ गॅस म्हणतात पण पसरलेल्या गॅसला सांगितलं तुम्ही की चल हो एका गॅस बल्बमध्ये आणि दुसरा रिकामा कर तर स्वतःहून ते होणार नाही ते आपल्याला करावं लागेल त्यासाठी एक्सटर्नल एजन्सी आपल्याला तिथे लावावी लागणार आहे तर ऑल दिस इज अबाउट द स्पॉन्टेनियस अँड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अलॉंग विथ द एक्झाम आता पहा शक्यतोवर ज्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहेत त्या एक्झोथर्मिक असतात एक्झोथर्मिक म्हणजे काय तर द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज म्हणजे याचा अर्थ एनर्जी ऑफ प्रॉडक्ट इज लेस दॅन एनर्जी ऑफ रिॲक्टन ही रिॲक्टनची एनर्जी असेल तर ही प्रॉडक्टची एनर्जी असेल एनर्जी ऑफ रिॲक्टन आणि एनर्जी ऑफ प्रॉडक्ट म्हणजे प्रॉडक्टची एनर्जी कमी आहे कारण एनर्जी इज रिलीज ड्युरिंग धिस तर जनरली आपण काय सांगतो की स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या एक्झोथर्मिक असतात त्या दरम्यान एनर्जी रिलीज होते त्या म्हणजेच याचा अर्थ एनर्जी ऑफ प्रॉडक्ट इज लेस दॅन एनर्जी ऑफ रिॲक्टंट असतं पण याचा अर्थ असा नाही आहे की फक्त एक्झोथर्मिकच रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस असतील काही एंडोथर्मिक रिॲक्शनसुद्धा आहेत किंवा काही थर्मोन्युट्रल प्रोसेससुद्धा आहेत की त्यासुद्धा स्पॉन्टेनियस आहे बघा काय म्हटलं आहे आपण युजली स्पॉन्टेनियस चेंजेस आर एक्झोथर्मिक बट धीस डज नॉट मीन्स दॅट ओनली एक्झोथर्मिक प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस फक्त एक्झोथर्मिकच प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असतील असं नाही हाऊ एव्हर इट इज फाउंड दॅट सम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस आणि त्यांची एक्झाम्पल आपल्याला बघायची आहे पहिलं मेल्टिंग ऑफ आईस ॲट झिरो डिग्री सेल्सिअस विथ ऍब्सॉर्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग बर्फ आपण ठेवला स्वतःहून रितत होतो त्या सराउंडिंगमधली हीट ॲब्सॉर्ब करतो स्वतःहून आणि तो मेल्ट होतो म्हणजेच ती स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे ऑल दो इट इज एंडोथर्मिक दुसरं एन ए सी एल किंवा एन एच फोर सी एलला वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं की दे डिझॉल्व्ह बाय द ॲब्सॉर्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एन ए सी एल एन एच फोर सी एलला वॉटरमध्ये टाकलं की ते स्वतःहून डिझॉल्व्ह होतात आणि डिझॉल्व्ह होताना सराउंडिंगमधली हीट ॲब्सॉर्ब करतात म्हणजे एंडोथर्मिक आहे आणि तरी पण स्पॉन्टेनियस आहे पुढे एन टू ओ फोरचं रूपांतर एन ओ टूमध्ये होणे या दरम्यान डेल्टा एच झिरो हा प्लस फिफ्टी सेवन किलो ज्यूल आहे याचा अर्थ एंडोथर्मिक आहे अँड स्टील इट इज स्पॉन्टेनियस पुढे सांगितलं एव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर अबाव हंड्रेड डिग्री सेल्सिअस ही सुद्धा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे ऑल्दो ऍब्सॉर्शन ऑफ हीट होत आहे म्हणजे एंडोथर्मिक आहे नंतर एच जी ओ हा डिकम्पोज झाला आणि एच जी आणि ओ टू आपल्याला मिळतो आहे ही एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे तरीसुद्धा ही स्पॉन्टेनियस आहे म्हणजे तुम्हाला एक दोन तीन चार पाच हे पाच एक्झाम्पल मी इथे दिले आहेत की जे एंडोथर्मिक आहे ऍब्सॉर्शन ऑफ हीट तिथे होत आहे आणि तरी सुद्धा त्या स्पॉन्टेनियस आहे या पुढे एक इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल देतो ही थर्मोन्युट्रल प्रोसेस आहे इव्हन द इंटरमिक्सिंग ऑफ द गॅसेस इंटरमिक्सिंग ऑफ द नॉन रिॲक्टिंग गॅसेस इज अ थर्मोन्युट्रल प्रोसेस म्हणजे जे नॉन रिॲक्टिंग गॅसेस आहेत ते एकमेकामध्ये मिसळतात त्याला म्हटलं जातं इंटरमिक्सिंग ऑफ नॉन रिॲक्टिंग गॅसेस इज अ थर्मोन्युट्रल प्रोसेस बट स्टील इट इज स्पॉन्टेनियस म्हणजे स्पॉन्टॅनिटी हा काही फक्त एक्झोथर्मिकचा हक्क नाही आहे की एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे म्हणजेच ती स्पॉन्टेनियस होईल असं नाही आहे ठीक आहे एक्झोथर्मिक आहे म्हणजे ती स्पॉन्टेनियस असणार याचा अर्थ फक्त एक्झोथर्मिक रिॲक्शनच स्पॉन्टेनियस असतील असं नाही तर इथे आपण यादी दिली पाच एंडोथर्मिक रिॲक्शन्स दिल्या आहेत एंडोथर्मिक प्रोसेस दिल्या आहेत की ज्या एंडोथर्मिक असून सुद्धा स्पॉन्टेनियस आहे ही तर एक्झोथर्मिक पण नाही एंडोथर्मिक पण नाही आणि तरी सुद्धा ही स्पॉन्टेनियस आहे याचा अर्थ असा की ओनली एनर्जी रिलीज इज नॉट अ क्रायटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस समथिंग मस्ट बी देअर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी आणि ते जे समथिंग आहे दॅट समथिंग इज कॉल्ड ॲज एन्ट्रॉपी ही एक नवीन कन्सेप्ट आपल्या समोर थर्मोडायनामिक्स मांडताय की ती आहे एंट्रॉपी मग एंट्रॉपी नावाची कन्सेप्ट आहे जी आपल्याला स्पॉन्टेनिटी अगदी व्यवस्थित समजवून सांगेल कारण आतापर्यंत आपला विचार काय होता 
की एक्झोथर्मिक म्हटलं की त्याला स्पॉन्टॅनियस म्हणायचो आपण आणि बाकी सगळ्यांना आपण नॉन स्पॉन्टॅनियस म्हणायचो पण उदाहरणं दाखल दिलं आपण की काही एंडोथर्मिक आहेत तरी स्पॉन्टॅनियस आहे काही थर्मोन्युट्रल आहे तरी पण स्पॉन्टॅनियस आहे याचा अर्थ एनर्जी हा एकमेव क्रायटेरिया स्पॉन्टॅनिटीसाठी ग्राह्य धरता येणार नाही दुसरा कोणता तरी एखादा घटक हा स्पॉन्टॅनिटीसाठी जबाबदार असला पाहिजे असं सायंटिस्टचं मत झालं आणि तो फॅक्टर सायंटिस्टने आपल्यासमोर मांडला नाव आहे त्याचं एन्ट्रॉपी आणि या एन्ट्रॉपी काय कन्सेप्ट आहे याच्याकरता आपल्याला नेक्स्ट लेक्चर ऐकावं लागेल थँक्यू